ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യൂഷ്വലി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ആ കമ്പനി എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീ വെബിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അതിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി എല്ലാ കമ്പനികളും ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക അല്ലേ എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ ഉണ്ടാകാം യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാം അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവർക്ക് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ കമ്പനികളും ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ വാട്ട് ഈസ് എസ് സി ഒ കാരണം യൂഷ്വലി എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എസ് സി ഒ എസ് സി ഒ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എസ് സി ഒ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ നാച്ചുറലായിട്ട് സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എസ് സി ഒ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റുകൾ എഴുതണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുക ഇതൊക്കെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം വേണമല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ടത് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓർക്കാനിക്കലി സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയണം സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ പലതരം അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റുകൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എസ് സി ഒയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അപ്ഡേറ്റ്സിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ കീവേഡ് അതുപോലെ കീവേഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ചോദിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ കീവേഡ് എന്താണ് യൂസേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കീവേഡ് നമ്മൾ പറയും കണ്ടൻറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൽ കീവേഡ് കൊടുക്കണം എത്
Google Ads is a detailed advertisement. Google Ads is a Google Ads. PPC is a PPC. PPC is a PPC. PPC is a PPC. Click on the amount. We have to pay for the amount. We have Publisher is a Publisher. Publisher is a Publisher. We have to pay for the website. We have to pay for the content. We have to pay for the payment. This is the broker. Google is the broker. Pay per click is the same. Flat rate is the bid rate. Paper click. Anggane yuri coidin coidi kya. Ettara bidu mande flat rate. Flat rate anda anu barang jala. Nama da website le yuri space le, maybe ya content owner le. Ibuada persim kani kena nanda gili. Ettara ruba orang paitam taranam endu barang jitu daum. Depends upon the website ana. Pini ala tu bid rate ana. Ella advertisersan tamil, yuri bidding ina rata. Lela meli bole. Adine yana bid rate anu barang jala. Apo yuri minimum rate un daum. Oru highest rate un daum. Oru lowest rate un daum. A rate in answer icha nama lo. Parasian kita guna prosesan PPC, Pay Per Click. Click ini sendiri cuma hanya nama l amount kita guna madia. Pinjol ni cody mari kita conversion rate enggan enggan nama kita kote edukan sahdi kita. Nama l Google Ads lu biaya kita ni kari mana Google Ads lu matra malay end type of advertisement ni lah orang gilum conversion rate sendal. Nama l modal kena kasih nak kote dalu mulya enggan enggan kita mana lu cody mana tu conversion rates. Apa Google Ads ni jemur enggan enggan nama kita kote dalu mulya kita. Adi nol utter enggan enggan guna. Nampol itu dengan parasiam search relevant diet ulla. User itu searchi ini dengan anisro da diet ulla. Orang parasiam diet ikanam. Nirbandha diet um, nalo orang landing page yang nampol diet ikanam. Website lek awer itu nampol user sini diverti je. Ina da landing page le endon diet ikanam. Proper diet um nampol da product ini information sunda ana. Leads kolekti ana nangi lewada proper diet form sunda ana. Kriti diet ulla FAQ questions ya. User sini nunda ana samshengal nunda diet ikanam. Adi bole walare fast diet loada ana orang page diet ikanam. Orang kerem disturbance orang orang design awal itu, itu yang karya yang lain. Nalai ini dia conversion rates. Kudukkan nak kasih na, mula yang kudil kita orang ini itu yang karya yang lain palingkan perayaan. Pini orang lecoh dia semua orang itu, semua orang itu pun utaran perayaan betul mana? Coh dia mandiri kan? Kurang cuci online tools marketing yang betul mana? Kurang cuci online tools beraya. Digital marketing itu biaya. Nah, dengan kurang cuci, anda perayaan boleh dengan sahaja na Google Analytics, sangan. Google ni produk itu lama terang perayaan itu, korang cula produk korup porat tulah korang cula produk itu lada perayaan. Adilnya SEO ini berenti, nama kubu SEO ini berenti, nama moni tool agal lama ana, Semrush, randa ana, Ahrefs, Mona ana, Moss. Ini moni tool agal korang cula SEO itu perayaan. Google Ads ini kari ngal kubu berenti, dengan keywords find dia, na itu nail patel de Uber suggestion nama perayaan site ni korang cula perayaan itu. Ada boleh keywords sebiji beranu perayaan itu tool na korang cula extension korang cula perayaan itu. Social media marketing ini biaya yang betulnya tools anda dapat baca anda dengan kehod suit na kuricu perijai perit tegak buffer na baca anda tool na kuricu perijai perit tegak marketing automation biaya yang ini mendi per orang tools ayat orang messenger marketing tool galah mobile monkey many chat na orang orang tools la kuricu perijai perit tegak ini agak berde perijai perit dia matram bora ini agak kuricu waktu mai ter padikie mana karena ada ni kuricu orang ada cody mana ada ni lutter orang kuda kurikan sahdi kan ilang ilang itu berde parai rasa Apa ini perannya tools ini korang cillah, waktu mai itu perannya urutkan. Anggana korang cillah tools, orang platform ini korang cillah, orang dalam, orang orang dua tools, tiga tools itu ada study jadi itu, ada ni korang cillah paraiga. Apa ini ada macam tu cody, website ini traffic yang kita naik itu lah korang cillah methods ni kita perannya dalam sahdi kau. SEO method ni korang cillah ni kaya, website ini traffic yang kita naik itu lah korang cillah methods ni korang cillah ni kita perannya itu. Okay, website ini traffic yang kita naik itu ada ni korang methods ni kita perannya urutkan sahdi kau. First tip is Nurbanda item artikel yang lebih itu nunda orang blog yang itu nunda orang, nama kita website ini kalau. Rendah itu dah itu guest posting, guest posting cie yang betul itu site ini kalau, nama kita guest posting cie ini nunda orang. Awal itu traffic ye, baru nama. Aduh boleh answering site ini kalau pergi, orang baru coba dengan kalau kita answer sih kita nama kita website ini kalau traffic ini generate ya. Tapi organic method sah. Pini itu lada social media kalau, nama kita ads sih kita itu, alangkah le. Community build itu, nama kita traffic generate ya. Berada lingkungan share ini dalam community build yang pada tidak information senal gigi alam atas me community build yang itu sahdi kulo traffic build yang sahdi kulo. Nalai amat dari mana itu beriaga video si jaga information. Neng a company ada subject nas pada tidak video si YouTube channel jaga. Aduh beri abad website lekut traffic generate jaga. Ingin ada dua atau tiga tipikalnya, penuh. Nengal ke, nengal dah dah itu lalu research cil kandatan betulna, 
വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ട്രിപ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഔട്ട് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബിനാർസ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇൻബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഔട്ട് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സെയിൽസ് കോൾസ് ആവാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലയേഴ്സ് ആവാം ടി വി ആഡ്സ് ആവാം ഇതുപോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അതിൽ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗും ഉൾപ്പെടും കേട്ടോ മെസ്സേജ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലേ ബൾക്ക് മെസ്സേജ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട് ബോൺ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടും ഇൻബോൺ മാർക്കറ്റിംഗും ഔട്ട് ബോൺ മാർക്കറ്റിംഗും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ബോൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴും കുറേ വ്യക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും വലിയ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോഴും ഔട്ട് ബൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻബൗണ്ടിലേക്ക് പലരും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ എങ്ങനെ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ എങ്ങനെ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു കളയും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയ യൂസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയ യൂസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്തിയ യൂസേഴ്സിനെ വീണ്ടും പല മെത്തേഡ്സിലൂടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയവരെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റീമാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പരസ്യം കാണിച്ച് അങ്ങനെ റീമാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പിക്സൽ കോഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹെഡറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ പിക്സൽ കോഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെ സാധിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആപ്സിൻ്റെ കോഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കും അത് പ്രകാരം യൂട്യൂബിലും മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരസ്യം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ആ കോഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതേപോലെയുള്ള ട്രാക്കിംഗ് കോഡുകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ടിക്ടോക്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ടിക്ടോ ടിക്ടോക്കിൻ്റെയും പിക്സൽ കോഡുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ പരസ്യം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത യൂസേഴ്സ് ടിക്ടോക്കിൽ പോയാൽ അവിടെയും നമ്മുടെ പരസ്യം കാണിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയും പറയാം അങ്ങനെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചോദിക്കും അതിൽ മേ ബി അറിയാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കെ പി ഐസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം എന്താണ് കെ പി ഐ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കെ പി ഐ അധികം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വാക്കായിരിക്കും അല്ലേ വായിച്ചാൽ ഒരുപാട് ബ്ലോഗുകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതുപോലുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചോദ്യം വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ വാട്ട് ആർ ദ കെ പി ഐസ് ടു മെഷർ എ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് കെ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പം എന്തൊക്കെ പറയണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻക്രീ പേജിൻ്റെ ലൈക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടുന്നത് ബ്രാൻഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് കോൾസ് ലീഡ് ജനറേഷൻ ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് റീച്ച് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ വ്യൂസ് അതുപോലെ കമൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന്